Gundam Info. ちょっと待ってる。外れだな。こっちに戻すか。カートリッジだ。補充しておいた。助かる。鎮痛剤のストック頼めるか。なじに伝えておく。ほら、増えよ、スペーシア。せど、シーシア。どうだ。ダメだ
父さんを捕らえるのも警備を装うのもグラスレーの光景だけなら機会はいつでもあっただろうお前が狙っているのは総裁の雑貨果たしたいことがあるんです宇宙開発事業の莫大な費用を裏で支える戦争シェアリング俺はね父さんこれを壊したいんですよ浅はかだな戦争シェアリングの利権構造は不可侵だたやすく崩せば地球は代理戦争で疲弊企業は限られたパイの奪い合い利益も先細りの一途でしょうもっといい方法がありますベネリットグループの資産を全て地球に売ってしまえばいいんですよ地球にいつ戦争が起きるかわからない地球と企業の緊張関係を利用して抑止力という経済を生み出すんですそうすれば地球で戦争を起こす必要もなくなります<笑>お前はアーシアンとのハーフだったな紛争エリアの地球に武力を与えてスペーシアンへの援佐を晴らしたいだけではないのか<笑>恨みで腹は満たせませんよですがスペーシアンだけが権益を持ち搾取する今のままでは力がなければ何も変わらないだったら俺はその力を奪い取る EMS 該当エリアターゲットは発見できず3回して正体ごとの捜索を続行せよ抵抗ある場合はこれの無力化を許可するコピーなんで俺たちドミニコスじゃなくてグループのセキュリティフォースが動くんです学園の事件もう外にバレ始めてますよ役員決定だカテドラルに仮を作りたくないのだろう企業が独断で動いちゃっていいんですかね嫌な予感がするな<笑>悪いよそれが狙い行こうえ来客だまた連絡するこちらから出向きましたのにいかがなさいました教えてもらいたいことがあるの私にクワイエットゼロって何リングは次に回してよ来て来て来て頼むよベッシーポイントマンは任せてくれってジャーリル作戦聞いてたかひよっこが経験ねえくせにプラントで活躍したろあんたこそ何ビビってんだよ<笑>俺はお前と違ってなフェリップ気にしすぎんな悪い家族のこと考えるとついオルコットさんは荷物まとめなくていいのあいつは私物なんざ持っちゃいねえよ昔に全部捨てちまったからなソフィーの墓なんだとさあいつはガキどものヒーローだったからな撤退するってのに余計なもの忘れたくないのさ忘れたらいつ死んじまうのかって恐怖に耐えられなくなる死因にすがれば恐怖が消えるのかお前さんなら分かるんじゃないのかい忘れたよ受け入れ先が見つかった第一便はいつでも出せる分かった俺も行くお前らさっさと車に乗れ置いてくぞ明朝五時に輸送機を飛ばすこっちは頼んだ俺たちモビルスーツ班はここに残るいつ敵が来るかわからないからなおとりかみんな覚悟はしているあの御曹司はどうするもしもの時は取引に使う無理を言って連れてきたのも俺だしな<笑>律儀だねお前さんはチェーンがなしていくんですか俺は何でも軽いのが好きなのプロドロスラスト駐留部隊は早ければ今夜中に来る移送に気づかれないことが最優先だこちらからは仕掛けるな戦闘は極力回避しろ快適した場合輸送機が無事に飛び立つまで十分に敵を引きつけて時間を稼げ了解残りは2割ほどよあと3時間で積み終わると思う
終わったら連絡をくれ兵士たちと合流する<笑>あっちえったく夜だったのによ離して離してなぜここにいる<笑>さっさとトラックに乗れだだって乗れプラントから必ず帰るって約束したのになんで父さんじゃなくてお前なんだよん<笑>で父さんじゃなくて俺なんだ俺が死んでいれば父さんはそうだお前が死んでれば私の父さんは返してよ父さんを返してよ<笑>もうすぐ潰れるんでしょだとしてもだ最悪盾として使う<笑>潰れるって本当か教えてくれ家族のことなんだ中流部隊マジで来やがった死にはしないオルゴットシーシアだシーシアシーシアはもう助からんお前一人で移送に合流しろでも諦めろ行け潰れたか父さん待てま
オルゴントもうすぐ最後の一台が出る頼んだ臭いやつでな上にも臆せず自分の正義を貫いてたよだが最後は自分がアーシアンに襲われる羽目になった家族も巻き添えで失ったんだったかな捨てただろういらないんだよそんなものは時間が欲しくなった父さんって聞こえたから助けて欲しかったんじゃないかって待ってろ今は助け俺はどうすれば俺はお前の親じゃないどうしたらいいかなんて自分で考えるんだな教えてくれないか軌道エレベーターまでの生き方何これ以上なくしたくないんだ俺と父さんをつなぐもの
ささやかなものでした植生エンジニアでもあられたノートレット様は植物の多種多様な生存戦略を人類にも適用できないかと考えておられました無双的で根拠のないしかしあの方らしいお考えだその提唱に賛同した一人がデリング・レンブランあなたのお父上ですずっとクソ親父の勢力結婚だと思ってた軍人であられた頃はそんな余裕もありませんでしたよそれほどまでに戦場は無秩序でした人々は意志を放棄し兵器に決定権を委ねるパーツとして消費される兵士私も多くの同志を失いましたガンダム狩りはそれが理由人間性の回帰を総裁は強硬手段をもってしても強く求められましたそれでも戦争シェアリングで紛争をコントロールしても秩序を手に入れることはかなわなかっただからこそノートレット様の草案は総裁にとって希望でした事故で失われるまでは悲しいならそう言えばいいのに。敵や造反は後を絶ちませんでしたからようやく分かってきたわクソオヤジが花嫁ゲームを仕組んだ理由力のある人間に嫁がせれば一番安全だとでも考えたんでしょクワイエットゼロのカモフラージュも含めてね総裁は自ら葬ったガンダムを利用してでもノートレット様との誓いを果たすおつもりですですがミオリネ様はあなたはあなただお父上ではありませんどうかご自身のお心で次回「機動戦士ガンダム彗星の魔女」在下のは登場。